，美国制造无法无天的先例，逼迫整个西方出手。观众朋友，大家好，我是傅先生。自俄乌冲突爆发以来，以美国为首的西方国家一直叫嚷着要没收俄罗斯政府和俄罗斯公民的财产。用于赔偿乌克兰的战争损失。然而，这种玩法从本质上破坏了西方国家经济繁荣的基石，那就是信用。所以，他们一直迟迟没有动手。该来的总会来。据塔斯社报道，美方首次向乌克兰移交了被制裁的俄罗斯商人康斯坦丁·马洛费耶夫的个人资金。美国从马洛费耶夫手中没收了将近540万美元。用于满足乌克兰的需要，这笔钱看上去不算多，但是开了一个历史性的先河。它意味着没收俄罗斯的个人资产，用于援助乌克兰的计划开始实施。俄罗斯驻美国大使馆发表评论称，这表明外国企业存在美国的资金，可能会随时遭到没收。美国制造了一个天理难容的先例。开始公然窃取他人财产，以募取一时的利益。美国正在消解私有财产不可侵犯的美国社会的基本原则。美国的司法实际上完全屈从于白宫的政治意志。那么，我们应该如何来看待由美国制造的这起事件呢？首先，美国此举直接破坏了美国社会的基本原则，更打击了美元的国际信誉。不过，力度可能比较有限，要注意一点，这些制裁对美国来说反面作用的确如俄罗斯驻美大使所说的，天理难容，但是还不算很过分，因为俄商人康斯坦丁·马洛费耶夫原本就是美国政府制裁的对象，所以还不能说接下来会剥夺俄罗斯普通公民在美国的资产，这一点距离全面突破红线还有些距离。另外，利用俄乌冲突这个借口。窃取俄罗斯的资金，然后交给乌克兰，美国自认为在道义上仍然占领着制高点。第二，美国在抢夺俄罗斯资产问题上，同样在玩切香肠的战略，就像西方在军援乌克兰时不断加码一样，美国呢也正在推动窃取俄罗斯资产的计划，但是也不会一步到位，先私人资产，后国家资产。采取的就是切香肠的套路。第三，美国更大的战略是拉着欧洲国家跟进，剥夺俄罗斯公民的资产，窃取俄罗斯资产，主要是为了达成打击俄罗斯经济的目的。那么，美国走出第一步并不管用，其真正的目标是让欧洲那些白左思维盛行的国家跟进，最后形成所有西方国家群殴俄罗斯的局面。当窃取俄罗斯资产变成整个西方国家的共识之时，还能降低此举对美元信誉的打击。第四，美国这个举措表明，乌克兰危机正在外溢，西方以俄罗斯的较量将在很大程度上集中于非军事领域。随着乌克兰战局的相对稳定，西方国家对俄罗斯展开进攻的关键领域，还不是军援乌克兰，而是在石油、天然气等能源方面对俄限价制裁。同时推动剥夺俄罗斯资产的计划，用俄罗斯的资产援助乌克兰打仗，这个局势无疑是降低西方经济损失的最重要的手段之一。但是，美国这一招如果玩过火了，就可能引火自焚。首先，俄罗斯也不是没有反击的手段，比如同时夺取西方企业在俄罗斯的资产。其次，如果其他欧洲国家不跟进，美国人就会非常尴尬，最后美国此举也等于在警示全球的富人，配置美元资产的风险很高，所以美国信誉遭受的打击造成的损失可能将是长期的。总体而言，美国公开抢夺俄罗斯公民的资产援助乌克兰，关键的看点是欧洲国家会不会跟进。俄罗斯想在这个问题上战胜西方不大现实，这种被动局面。也会警示那些被美国敌视的国家，要采取措施保护好自己的海外资产，以避免被强盗掠夺。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。